Далее по списку после Mesh from Strands идут два модификатора для симуляции волос — Dynamic Modifier и Animation Modifier. Так как динамика волос — это отдельная тема, требующая детального анализа, то о данных модификаторах я расскажу в отдельном большом уроке. В нем же я проанализирую Lucid Modifier — плагин, который позволяет очень легко симулировать волосы и на самом деле он мне больше нравится, чем стандартная динамика в Arnatrix. Так как просчет симуляции в нем намного быстрее и одним кликом вы можете сделать приличную симуляцию не напрягаясь. Достаточно назначить Lucid поверх Edit Guides и включить Play. Понятное дело, что нужно разбирать настройки для лучшего результата, но Lucid настолько интуитивно понятный, что я думаю вам тоже понравится. Но о нем и все динамики в другом уроке. А сейчас идем далее. А следующим после динамики идет Add Hair Shells Modifier. И для того, чтобы проанализировать его принципы работы, давайте создадим Plane и применим стандартный пресет Furball. Итак, основная цель любого плагина для волос — позволить пользователю на интуитивном уровне создать объем волос любой формы. И OX Hair Shells Modificator является одним из методов реализации данной цели. Основная идея его в том, чтобы управлять направлением и ростом волос с помощью специальных мешей, так называемых Cage, а также трансформировать и модифицировать волосы. Итак, начнем анализ. Добавляем модификатор поверх OX Guide from Surface. После этого несколько раз клонируем Play. Теперь переходим в модификатор Hair Shells и с помощью кнопки Add Shell добавляем все Play в базу. Таким образом мы получим некий рих волос которые привязаны к этим плейнам. И если вы начнете их перемещать, масштабировать и делать любые манипуляции, то волосы будут менять свою форму. И если добавить еще плейн, то волосы продолжат свой рост по нему. Таким образом, вы можете формировать разные прически и управлять ими в реал тайм. Главное не забывать правила. Mesh и волос должны иметь одинаковое количество вертикса. В настройках модификатора не так много опций. Cut Penetration Strength используется для удаления пересекающихся прядей. И если сделать еще одну копию плейна и, например, сделать такое пересечение, затем добавить его в Shells, то вместе пересечения будут расти лишние волосы. Так вот, включив опцию Cut Penetration Strength, мы их удалим. Также, если вы хотите сгладить полученную форму, можно использовать Strand Detail модификатор. Анализ модификатора Hair Shells закончен, идем дальше. А далее идет модификатор OX Guide from Surface, который я разбирал в предыдущих уроках. За ним следует Guide from Guide Mesh модификатор, который используется для получения гидов из Hair from Mesh Trips. Далее идет модификатор Add Guides on Spline, который позволяет добавлять гиды на Spline. Например, если начертить его и назначить данный модификатор, мы увидим такой результат. И если передвигать вертекс из плайна, изменения будут применяться ко всем гинам на нем. Настройки модификатора очень простые, поэтому я не буду записывать подробный анализ. И последний модификатор на панели Arnatrix — Add Propagation Modifier, который позволяет делать рост волосинок на гидах. Он чем-то похож на предыдущий и с помощью него можно создать один из видов Dread. Для эксперимента давайте создадим какой-нибудь сплайн на виде сверху. Его преобразуем в волосы Arnatrix с помощью стандартного пресета. Ground Strength удаляем, так как в нем нет необходимости. Количество точек побольше, чтобы гиды идеально повторяли форму сплайна. Сам сплайн естественно удаляем. Затем назначим Edit Guides модификатор и добавляем Strand Propagation. Получаем практически то же самое, что и с предыдущим модификатором. Но отличие лишь в том, что волоски добавляются на гид, а не сплайн. Например, с помощью данного модификатора можно создать брокколи. У модификатора очень много интересных параметров, о которых я сейчас расскажу. А подробный анализ создания Dread, брокколи и других интересных эффектов уже покажу в другом уроке. Также вы можете посмотреть стрим, перейдя на него по ссылке из материал Tools. Примерно в конце данного стрима я рассказываю об одном из способов создания Dread. Естественно, на моем канале будет более подробный урок о нескольких методах. Также в материал Fatuts есть ссылка на замечательный урок Майкла Маккартни по созданию брокколей с помощью данного модификатора. А пока я покажу все его настройки без примеров и пойдем дальше. Наконец-то приблизившись к основной теме данной главы, которую все ждали после стрима. Создание геймдев волос с помощью нового инструментария в Arnatrix. 
Первая настройка, которую вы увидите в модификаторе, это методы распространения волос по гиду. Далее идет опция Propagate on ID, которая позволяет распределять волоски по какой-то конкретной группе в Edit Guides. После нее идет опция Assign Group ID, которая позволяет назначать любую группу для выращенных волосков. Эта функция будет полезна тогда, когда в дальнейшем вы захотите применить отдельный модификатор конкретно к этим волоскам, а не главному гиду. Далее идет вкладка Distribution Parameters и первая опция Per Strand Count позволяет включить использование настроек Viewport и Render Count для каждого стренда вместо общего количества для всех. Я думаю, с этими настройками все понятно. Идем дальше. Random Seed позволяет задать распределение волос в каком-то хаотичном порядке, а Segment Count позволяет настраивать количество точек в каждом выращенном волоске данным модификатором. Это нужно для плавного сгиба в том же Freeze модификаторе. Следующая вкладка позволяет настроить область роста волос. Если вы будете увеличивать значение параметра Low Range, то сразу же заметите этот эффект, когда область распределения идет ближе к кончику. Изменение параметра High Range приводит к обратному эффекту. Затем идет вкладка Lens Control, настройками которой можно влиять на длину выращенных волосков. Опция Relative to Base Strand позволяет задать такую же длину, как и у главного гида. Global Lens позволяет настраивать длину независимо от него, а Randomness задает вариацию длины, как и кривая ниже. Затем идет вкладка Twist Control. Если включить Face Surface и нам сайт поставить равным двум, это заставит все созданные волосы касаться постилающей поверхности. Данная опция полезна для создания перьев, когда вы хотите, чтобы положение всех их было параллельно поверхности. То есть, как бы вы их ни крутили, они будут располагаться параллельно друг другу. Если выключить данную опцию, то волоски будут располагаться хаотично. Global Twist и Randomness позволяют задавать вращение и добавлять немного его вариативности. Кривая ниже управляет влиянием этих параметров. В вкладке Fading Control вы можете управлять направлением выращенных волосков. Они будут направлены по направлению ближе к кончику или корню. Таким образом можно создавать разнообразные растения. Также можно задать разнообразие с помощью Randomness и кривой крутить влияние. По Strand Propagation у меня все. Теперь переходим к самой главной теме данной главы. Создание гейм волос в Arnatrix. 